హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అని నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి చాలా రోజులు అయిపోయింది అండి అసలు వీడియో షూట్ చేసుకోవడానికే కుదరట్లేదు ఒక మంచి స్కిన్ కేర్ వీడియో చేద్దామంటే అస్సలు కావట్లేదు అనమాట సో ఫైనల్గా ఈ రోజు అయితే ఒక మంచి స్కిన్ కేర్ వీడియోతో నేను మేము ముందుకు వచ్చానండి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఫేస్ ప్యాక్ని చూపించబోతున్నాను నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఫేస్ ప్యాక్ని చూపించబోతున్నాను అలాగే చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్లు అడుగుతున్నారనమాట మీ స్కిన్ చాలా గ్లోయిగా ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు మీ స్కిన్ కేర్ ఏంటి మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఏంటి మీ స్కిన్ని గ్లో చేసుకోవడానికి మీరు ఏం అప్లై చేసుకుంటారు అని చాలామంది అడుగుతున్నారనమాట సో ఈ రోజు అయితే ఈ వీడియోలో నా స్కిన్ కేర్ ని గ్లోయీగా ఉంచుకోవడానికి నేనేం చేస్తాను అనేది కూడా ఈ ఫేస్ ప్యాక్ తర్వాత చూపిస్తాను కాబట్టి మీరు ఫేస్ ప్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిప్ చేసేయకండి వీడియో కంటిన్యూగా వీడియో మొత్తం అయిపోయిన వరకు చూసారంటే మీకు నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడైతే మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ బటన్ని కూడా అలా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నా వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఈ వీడియో మొత్తం చూశాక ప్లీజ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న లైక్ నాకు నెక్స్ట్ వీడియో చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే ఆ ఫేస్ ప్యాక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలని చూసేయండి ఈ ఫేస్ ప్యాక్ తయారు చేసుకోవడం కోసం మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎర్ర కందిపప్పు ఈ ఎర్ర కందిపప్పు అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుందండి పెద్ద కాస్ట్ కూడా ఉండదు అనమాట సో అది కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకో చిన్న సైజ్ బీట్రూట్ తీసుకునేసి పీల్ మొత్తం తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని జ్యూస్ మిక్సీలో వేసుకొని జ్యూస్ తీసుకోవాలి పిప్పి తీసేసి ఓన్లీ జ్యూస్ మాత్రం తీసుకోవాలి ఇలా జ్యూస్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లీన్ బౌల్ తీసుకొనేసి అందులో మనం ముందుగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ కందిపప్పు పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇందులోనే ముందుగా జ్యూస్ పే చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బీట్రూట్ జ్యూస్ ఆ బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ కలుపుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి సరిపోతుంది నా దగ్గర ప్రజెంట్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఇది యూస్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఇంకా మంచి క్వాలిటీ ఉంటే అది కూడా యూస్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక వన్ విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ తీసుకునేసి దాన్ని బాగా క్రష్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒక చిన్న రోల్లో వేసుకుని దంచుకొని ఆ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీది మరీ డ్రై స్కిన్ అయితే ఈ విటమిన్ సి ప్లేస్లో మీరు అలోవేరా జెల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది వేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ లేకపోతే కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో డ్రై స్కిన్ వాళ్ళైతే అలోవేరా జెల్ వేసుకోండి ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళైతే నిమ్మరసం లేదా విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇందులోనే కొద్దిగా ములతాని మిట్టి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ములతాని మిట్టి లేకపోతే శనగపిండి కలుపుకోండి సరిపోతుంది సేమ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకునేసి మనం ఇప్పుడు ఫేస్ ప్యాక్కి యూజ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం అవసరమైతే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రాగా బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది మనకి ప్యాక్ వేసుకునే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రాగా అవసరమైతే కొద్దిగా బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఈ బీట్రూటు ఎర్ర కందిపప్పు ఇంకా విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఇలా ప్యాక్ లాగా వేసుకొని ప్రతిరోజు వేసుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీ స్కిన్ వైటన్ అవ్వడానికి స్కిన్ పైన డెడ్ స్కిన్ కానీ ట్యాన్ కానీ పింపుల్స్ అవన్నీ క్లియర్ అవ్వడానికి స్కిన్ బాగా గ్లోయిగా కనిపించడానికి ఈ ప్యాక్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇందులో బీట్రూట్ మనం ఎర్ర కందిపప్పు అన్నీ వేసాం కదా ఎర్ర కందిపప్పు మంచి ఎక్స్ఫోలియేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా బీట్రూట్ మన స్కిన్ని బాగా మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంచడానికి స్కిన్ని బాగా గ్లో చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ అయితే మనకు తెలుసు కదా స్కిన్కి విటమిన్ సి ఇచ్చేసి మన స్కిన్ని హెల్దీగా ఉంచడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ అప్లై చేసుకుని ఫిఫ్టీన్ లేదా ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా డైలీ చేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది మీ స్కిన్ బాగా గ్లో అవుతుంది సో చూసారు కదా ఇలా కందిపప్పు పౌడర్ ఇంకా బీట్రూట్ జ్యూస్ రెండు మిక్స్ చేసుకొని ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకొని 
ప్రతి రోజు అప్లై చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇదేం స్క్రబ్ చేసుకోవడం కాదు కదా జస్ట్ ప్యాక్ వేసుకోవడమే కాబట్టి ఎవ్రీడే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని మార్నింగ్ టైంలో అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు నైట్ టైంలో అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు నైట్ అప్లై చేసుకున్నామంటే మనకి మన స్కిన్ బాగా కొత్త స్కిన్ హీల్ అవ్వడానికి మన స్కిన్ హెల్దీగా తయారు అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం పడుకునే ముందర ఒకసారి ఫేస్ మొత్తం వాష్ చేసుకుని ఇలా ప్యాక్ వేసుకుని ప్యాక్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాక్ క్లీన్ చేసుకునేసి తర్వాత పడుకున్నామంటే మన స్కిన్ నైట్ టైంలో స్కిన్ రిపేరింగ్ అనేది ఎక్కువ జరిగి కొత్త స్కిన్ హీల్ అవ్వడానికి స్కిన్ హెల్దీగా తయారు అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మ్యాక్సిమం నైట్ టైం అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ కుదరకపోతే డే టైంలో అప్లై చేసుకున్న నో ప్రాబ్లం సేమ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది కొంచెం స్కిన్ ఎక్కువ హెల్దీగా ఉండాలి అనుకుంటే నైట్ టైం అప్లై చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా నా స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్ చెప్తానన్నాను కదా ఇదేనండి నా సీక్రెట్ ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఇలా బీట్రూట్ క్యారెట్ జ్యూస్ని అయితే ఖచ్చితంగా తాగుతాను ఓన్లీ బీట్రూట్ క్యారెటే కాదండి ఈరోజు అయితే నేను బీట్రూట్ క్యారెట్ టమాటా వేసి తయారు చేసుకున్నాను అనమాట ఇలాగా ఇందులో ఈ జ్యూస్లో ఇంకా దానిమ్మ వేసుకోవచ్చు లేదంటే యాపిల్ వేసుకోవచ్చు గ్రేప్స్ వేసుకోవచ్చు ఎన్ని ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇంకా కొద్దిగా లెమన్ వేసుకోవచ్చు నేను ఇంకో మంచి వీడియో చేశానండి ఈ జ్యూస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా జ్యూస్ తయారు చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా వేరే వేరే బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉన్నాయి అంటే మన స్కిన్కే కాదు మన ఇంట్లో ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక మంచి వీడియో చూసాను ఒక్కసారి మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసారంటే మీకు ఆ వీడియోలో క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట మనం జ్యూస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు జ్యూస్ నుంచి యూస్ చేసే పీల్ తీసే తొక్కల్ని కూడా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట ఒక్కసారి మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేనైతే కంపల్సరీ తాగుతానండి మార్నింగ్ అన్న ఎంటి స్టమక్లు తాగుతాను లేదంటే నైట్ పడుకునే ముందు ఖచ్చితంగా తాగుతాను అనమాట ఈ ఈ జ్యూస్లో క్యారెట్ బీట్రూట్ టమాటా ఇంకా గ్రేప్స్ దానిమ్మ యాపిల్ ఇంకా సొరకాయ బీరకాయ సొరకాయ మీన్స్ ఆనపకాయ అంటారు కదా అది అయినా వేస్తాను బీరకాయ ఇలా వెజిటబుల్స్ ఏమి ఉంటే అవి ఫ్రూట్స్ ఏమి ఉంటే అవి మిక్స్ చేసుకునేసి ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ అయితే కంపల్సరీ తాగుతానండి ఈ జ్యూసే నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో నా స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్ అనమాట చెప్పాలంటే మీరు కూడా కంపల్సరీ తాగి చూడండి మీ స్కిన్కి ఎవరైతే స్కిన్ని ఎక్కువగా గ్లోయిగా ఉంచుకోవాలి స్కిన్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవాలని అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి ఇలా జ్యూస్ జ్యూస్ని తయారు చేసుకుని ఒక్కసారి కాదండి కంటిన్యూగా ఒక త్రీ మంత్స్ తాగి చూడండి మీకు చాలా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట మీ స్కిన్ గ్లో అవ్వడం కానీ హెయిర్ బాగా పెరగడం కానీ బ్లడ్లో హెచ్పి పెరగడం కానీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇలా ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా మీ డైట్లో మీరు మార్నింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఇలా జ్యూస్ని తాగి చేసుకొని తాగి చూడండి మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీరు కూడా మంచి టిప్ చెప్పారు అని చెప్పేసి మీరే నాకు కమెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడైతే నేను ఈ జ్యూస్ తాగేస్తున్నానండి ఈలోగా మీరేం చేస్తారు వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ బటన్ ఆల్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను వీడి నేను చేసే ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ హెవ్ అ నైస్ డే